సచ్చరిత పారాయణ అంటే ఏంటో తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఒక ఆవిడ చెప్పింది నెల్లూరులో ఒకటో తరగతి రాత్రి బళ్ళలో చదువుకున్నటువంటి దాన్ని నాకు తాతు కాకు ఈ అక్షరాలు తప్ప పదాలను చదవడం నాకు తెలియదు కానీ సాయి టీవీలో ప్రతిరోజు విని 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 నేను ఎందుకు పుస్తకం చదవకూడదు అని చెప్పి పుస్తకం ముందలేసుకొని చదువుతుంటే రోజుకు ఒక అధ్యాయం చదవడానికి గంట రెండు గంటలు పట్టేది అయినా సరే నేను కూర్చొని చదివాను ఈరోజు నాకు అది అలవోకగా నేను అక్షరాలు పదాలుగా చదవగలుగుతున్నాను నాకు అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం దక్కుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది చాలామందికి ఇచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇంకా అనేక మందికి లౌకిక పరమైనటువంటి కోరికలు చాలామందికి ఉద్యోగాలు కావచ్చు ఉద్యోగాల్లో మార్పులు కావచ్చు కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తనలో మార్పు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు మొన్న అర్పణంలో ఒక సాయి బంధువు చెప్పారు మామూలుగా మొన్నటిదాకా అక్కడ ఇక్కడ పనిచేసుకుంటున్న వాళ్ళము ఇవి అర్పణ వ్రతం లాంటి ఒక లారీని మేము కొనుక్కున్నాము ఈరోజు ఈ సంవత్సరం మా జీవితం మారింది దానికి కారణం బాబా ఇట్లా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకు అనేక రకాలైనటువంటి సంఘటనలు మన జీవితంలో జరిగి ఉంటాయి మన జీవితంలో గడిచిపోతున్నటువంటి కాలంలో నేను ముందుగా చెప్పినట్టు కొన్ని గుణపాఠాలు కూడా ఉంటాయి ఆ గుణపాఠాలు మనము వాటిని సమస్యలుగా చేసుకుంటే కుమిలిపోతాం ఎస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కొంత నేను లిబరల్గా ఉండడం వల్ల నేను అందరినీ నమ్మడం వల్ల నేను నష్టపోయాను రెండు వేల ఇరవై అలా కాదు నేను కొంత నేను క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి ఆ క్రమశిక్షణతోటి నేను ఇంతకుముందు చేసినటువంటి ఏదైతే లీనియన్స్ పనులు ఉన్నాయో అందరినీ నమ్మడము లేకపోతే ఎవరికి పడితే వారికి సహాయం చేయడము డబ్బు ఇయ్యడము ఇవన్నీ డబ్బు ఇస్తే వాళ్ళు మోసం చేయడం ఇవన్నీ ఏవైతున్నాయో నేను కొంచెం నా దాన్ని కట్టడి చేసుకోవాలి ఇటువంటి మార్పుల్ని మన జీవితంలో చేసుకోవడానికి అవి గొప్ప గుణపాఠాలు నా సొమ్ము పోయింది నా సొమ్ము ఎవరో ఎత్తుకపోయారంటే రెండు వేల ఇరవైలో కూడా నీకు ఆలోచన అదేవిధంగా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవైలో కొత్త సంవత్సరంలో మనం మారాలనుకుంటాం మారడం అంటే ఏదో ఒక అలవాట్లోనో లేకపోతే ఆ ఒక్కరోజో రెండు రోజులో కొత్త సంవత్సరంలోకి వచ్చాము ఇగో నేను ఈ నాన్ వెజ్ తినను లేకపోతే నేను ఇంకోటి చేయను నేను సిగరెట్ తాగను నేను ఆల్కహాల్ తీసుకు ఈ రెండు రోజులు ఉండేటువంటి సంకల్పాలు చాలామందికి ఒక వారం ఉండేటువంటి సంకల్పాలు ఇవన్నీ అట్లా కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇగో నా ఈ ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల ఇగో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దీని కొంత నేను బాధపడాల్సి వచ్చింది కొంత ఆరోగ్యం పాడైంది కాబట్టి రెండు వేల ఇరవైలో అది నేను చేయకూడదు ఎప్పుడూ కూడా జరిగిపోయినటువంటి దాన్ని ఒక పాఠంగా డాక్టర్ చెప్పారు నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తినకూడదు తింటే ఎలర్జీస్ వస్తాయి ఎస్ అదొక పాఠం కానీ మనమేమనుకుంటాము అరే నాకు అంత ఇష్టమైన దాన్ని వదిలేస్తానే రెండు వేల పంతొమ్మిదిని అనవసరంగా నన్ను నాన్ వెజ్కి దూరం చేసేసింది అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం కానీ అట్లా కాదు ఇది ఒక్క ఈ విషయంలోనే కాదు అనేక విషయాల్లో మనకు పాఠాలను ఇది కాలం ఇది ఇట్లానే నేర్పుతుంది మనకు ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగకపోతే మనకు అనుభవం కలగదు ఆ గుణపాఠాన్ని మనం నేర్చుకోలేదు కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకు జరిగినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి సంఘటనలు ఈ గుణపాఠాలను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం ఒకటైతే ఈ రెండు రోజులు మీరు ఆలోచించండి ఎట్లా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏమి నాకు మధురమైనటువంటి అనుభూతులు ఇచ్చింది అదేవిధంగా బాబా మార్గంలో కూడా నేను ఎంత ముందుకెళ్ళాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఒక్క గంట ఆలోచించండి ఎందుకంటే మనకు చాలా విషయాలు ఉంటాయి దాంట్లో బాబా గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలిగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాకు ఏం చేశాడు బాబా చేసినందుకు నేను ఏం కృతజ్ఞత బాబాకు చూపెట్టుకోగలిగాను అనేటువంటిది మనం ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి నాకు జీవితకాలం గుర్తుండిపోయేటువంటిది నాకు ఒక అనుభవం జరిగింది మే నెలలో సచ్చరిత ఉత్సవం విజయవాడలో చేసుకున్నాం ఎందుకో సచ్చరిత అంటే రోజు చదువుతాం దాంట్లో ఉంటాం కాబట్టి ఒక అమితమైనటువంటి ప్రేమ నాకు నేను వేసుకున్నటువంటి ప్రశ్న 
ఒకవేళ సచ్చరిత గొప్పతనాన్ని నువ్వు చెప్పగలిగితే సచ్చరితే బాబా స్వరూపం అని చెప్పి మూడు సంవత్సరాల నుంచి నా నోరుతో చెప్తున్నా మరి సచ్చరితలో ఉన్నటువంటి బాబా స్వరూపానికి నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా నీరాజనం బట్టదలుచుకుంటే ఎట్లా పడతావు అనేటువంటి ప్రశ్న నాలో మొదలైంది మొదలైనప్పుడు వచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాట అదంతా కూడా ఒక అంతర్మధనం చాలామంది స్నేహితులు కావచ్చు వాహిని గారు కావచ్చు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాకు చాలామంది ఇచ్చినటువంటి సలహా ఏంటంటే కాస్త బుర్రకు రెస్ట్ ఇవ్వు శరీరానికి రెస్ట్ ఇవ్వు అని చెప్పారు సరే శరీరానికి పని లేనప్పుడు రెస్ట్ ఇస్తున్నావు అని కరెక్టే కానీ ఈ బుర్రకు మాత్రము రెస్ట్ దొరకట్లేదు ఎట్లా ఏం చేయాలి ఇంకేం చేస్తే అంటే నేను అనుకున్నాను ఓహో ఇది ఈ ఈ ప్రయాణంలో ఎన్ని సాధించినా ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా బాబాకి ఎంత చేసినా సరే తృప్తి లేనటువంటిది ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి ఇంక ఏదో కొత్తగా నేర్చుకోవాలి దీంట్లో అని మనసు బాగా ఆరాట పడుతున్నప్పుడు బాబాకు నేను చేసినటువంటి ఒక విన్నపం అన్నమాట బాబా నాకు తృప్తి కలిగేలాగా నీ సచ్చరిత గురించి అనేక రకాలైనటువంటి ఉపన్యాసాలు నేను చెప్పాను అనేక సందర్భాల్లో సచ్చరిత గొప్పతనం గురించి చెప్పాను ఎంత చెప్పినా తనీ తీరినటువంటిది కానీ ఎప్పుడైనా సరే నీ గొప్పతనం గురించి నేను చెప్పాలన్నప్పుడు నేను మననం చేసుకోవాలన్నప్పుడు దానికి అద్భుతమైనటువంటి ఏదన్న ఒక నిరూపణ నువ్వు చెయ్యి అని అన్నప్పుడు బాబాకు సచ్చరిత హారతి నాకు ఒక గొప్ప స్వాంతన ఈ సంవత్సరంలో ఎందుకంటే అందులో రాసుకున్నటువంటి ఆ పదాలు బాబా రాయించినటువంటి ఆ పదాలు ఎంత గొప్పవంటే దాంట్లో నాకు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఏ రాత్రి మెలకు వచ్చిన ఆ పదమే గుర్తుకొస్తుంది సాయి ఆత్మను నీలో నింపుకుంటివి తనివి తీర సాయిని దర్శింపజేస్తివి సచ్చరిత చూడగానే సచ్చరిత గురించి ఆ మాట రాగానే ఇదే వస్తుంది ఎందుకంటే సచ్చరిత ఒక తల్లి లాంటిది అయితే ఆ తల్లి బిడ్డను ఏ విధంగా అందంగా ప్రమోట్ చేస్తుందో అందంగా చూపెడుతుందో తయారు చేసి సచ్చరిత తనలో ఉన్నటువంటి బాబా అనేటువంటి సాయి అనేటువంటి ఆ బిడ్డను అంత అద్భుతంగా మనకు చూపెడుతుంది అందుకని ఆ రెండు లైన్సు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడ ఏ ఆలోచనలో ఉన్నా ఏది ఉన్నా సచ్చరిత గురించి గుర్తొచ్చినా మౌనంగా కూర్చున్నా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా ఎప్పుడైనా సరే నాకు కొంచెం ఏదన్నా పక్కకు పోతుంది నా ఆలోచన అన్నప్పుడు ఈ రెండు పదాలు నాకు ఖచ్చితంగా గుర్తొస్తాయి ఆ రెండు పదాలు ఎట్లా నిజంగా నా ఒంటి మీద స్పృహ ఉండి రాసినటువంటి అక్షరాలు కానే కావాలి సచ్చరిత హారతి అసలు ఎట్లా సాధ్యం నిజంగా నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానానికి నాకున్నటువంటి దానికి అసలు ఆ పదాలు నా వల్ల కానటువంటివి నా వల్ల కానటువంటిది ఎట్లా అది ఆ అక్షరాలు పదాలుగా మారాయి ఎట్లా ఆ పేపర్ మీదకి వచ్చాయి ఇదంతా కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి మిరాకిల్ ఇప్పటికీ మీరు చెప్తే నమ్మరు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తులేదు ప్రతి పాట నాకు గుర్తు ఎక్కడ కూర్చొని రాస్తాను ఏం రాస్తాను ఏం చేస్తానని చెప్పి ఆ పాట రాసేటప్పుడు నిజం చెప్తున్నా నేను సంతోషం కాలేదు పిచ్చ డిప్రెషన్లో ఉన్నా డిప్రెషన్ అంటే ఛానల్ నిర్వహణలో లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి టార్గెట్స్ ఉంటాయి ప్రతి నెల ఒక టార్గెట్ ప్రతి నెల ఒక టాస్క్ బాబా ఇచ్చేటువంటి టాస్క్ మీరు అంటారు జీవితంలో నాకు బాబా ఐదు ఆరు పరీక్షలు పెడతారు లేకపోతే మీ జీవితకాలంలో ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టారో నాకు మాకు తెలియదు కానీ మాకు ప్రతి నెల ఒక పరీక్ష ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రతి నెల నెల మొదట్లో జీతాలు ఉంటాయి నెల మధ్య మధ్యలో అనేక రకాలైనటువంటి వాళ్ళకి చేయాల్సినటువంటి పేమెంట్స్ ఉంటాయి లక్షల్లో ఇదంతా కూడా ఒక ప్రెషర్ ఒక పరీక్ష ప్రతి నెల ఆ పరీక్షలో ఉన్నాను రకరకాలైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అయినా సరే సచ్చరిత హారతి రాయాలి ఇప్పటికీ నాకు గుర్తులేదు నేను ఎక్కడ కూర్చొని రాశాను అది ఏ పేపర్ మీద రాశాను ఎప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ నేను టైప్ చేసుకున్నాను ఇప్పటికీ నాకు గుర్తులేనటువంటిది బాబాను అడిగినందుకు తన చరిత్రను తానే రాయించుకున్నట్టు ఆ సచ్చరిత పాట ఇప్పటికీ నాకు మీతో మాట్లాడుతున్నా కూడా ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు రావట్లేదు నేను ఎక్కడ కూర్చున్నాను ఎప్పుడు రాశాను మామూలుగా ఒక పాట రాయడానికి చాలా అంతర్మదనం కావాలి చాలా రకరకాలైనటువంటి పదాలు అక్కడ పడాలి అది ట్యూన్ సరిపోవాలి ఇవన్నీ రకరకాల వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి మీటర్ కరెక్ట్గా పదాలు ఉండాలి ఒక పదం ఒక అక్షరం తక్కువ ఎక్కువ కాకుండా మీటర్కు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కానీ సచ్చరిత పాట హారతి పాటకు నేను అవి ఏవీ చూడలేదు 
అసలు ఆ విషయమే నాకు గుర్తులేదు పాట రికార్డ్ అయ్యి రఫ్ ట్యూన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నాకు స్పృహకు వచ్చింది ఎరే ఏదైతే రఫ్ ట్రాక్ మీద పాడి ఇది ట్రాక్ అని చెప్పి నాకు పంపించారో అప్పుడు అరే ఈ పాటను నేను రాయగలిగానా ఎట్లా సాధ్యం ఇది అసలు నిజంగా దాంట్లో రాసినటువంటి ప్రతి అక్షరం కూడా ఇప్పటికీ నాకు గుర్తులేదు నేను రాశాననేటువంటిది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తులేదు అంత అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని నాకు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాకు గొప్పగా ఇచ్చింది ఆ పాట రాసిన తర్వాత రకరకాలైనటువంటి మిరాకిల్స్ నేను చూశాను తర్వాత చాలామంది ఇళ్లలో సచ్చరిత హారతి తర్వాత గురుపౌర్ణమ అర్పణం అప్పుడే అనుకుంటా అందరి ఎక్కడైతే ఏ ప్రాంతంలో పెడితే అక్కడ ఆ ఇళ్లలో సత్సంగాల్లో హారతి ఇవ్వడం జరిగింది సచ్చరిత హారతి అది ఇచ్చిన తర్వాత నా యొక్క బాధను బాధ్యతను నా ప్రెజర్ను బాబా ఎట్లా తీసేసి దాన్ని అందరికీ ఎట్లా పంచాడనే దానికి మీకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ నేను చెప్తాను నేను ఎప్పుడు రాసాను ఆ పాటను ఎప్పుడు మొదలుపెట్టాను బాగా ప్రెజర్ వస్తున్నప్పుడు రకరకాలైనటువంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ప్రెజర్స్ ఆ మధ్యలో రాశాను ఆ పాట రాసి పాడుకున్న తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో నా గొంతుతోటి నేను పాడిన తర్వాత మేలో అది జరిగింది జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నాలుగు నెలల కాలంలో నాకున్నటువంటి ప్రెజర్ను మేము ఇక్కడ పడుతున్నటువంటి ప్రెజర్ను బాబా అందరికీ పంచాడు అందరికీ పంచాడు పంచి ఆ సమస్యను ఎంత త్వరగా తీసి బయటపడేశాడు అంటే అంత త్వరగా తీసి బయటపడేశాడు మీ అందరికీ తెలుసు సెప్టెంబర్లో సౌన మంజరి ఉత్సవంలో మన సాయి బంధు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది గురించి మీకు చెప్పారు సాయి టీవీకి ఇంత అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ కట్టేది ఉంది అది కట్టకపోతే సాయి టీవీ ఇబ్బందుల్లో పడుతుందని చెప్పి ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి ఆ పిలుపుకు అనేక మంది ముందుకు వచ్చారు అత్తాపూర్ నుంచి పద్మలత గారు నిజంగా ఆవిడ భిక్ష పట్టి దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు చేసి ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అనేక మంది సాయి భక్తులు సాయి టీవీ ఏదైతే నేను పడుతున్నటువంటి ప్రెజర్ను దాదాపు నూట యాభై మూడు మంది దాన్ని పంచుకున్నారు మేము ఒక రెండు వందల మంది వస్తే బాగుండు అనుకున్నాం నూట యాభై మూడు మంది ఈ ప్రెజర్ను పంచుకున్నాడు చూడండి నూట యాభై మూడు ఈ అంకే నాకు బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నా ఎందుకంటే ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి తొమ్మిది బాబా తన నవవిధ భక్తికి మేము చేస్తున్నటువంటి నవవిధ భక్తి ఎందుకంటే సాయి టీవీలో నవవిధ భక్తి ఉంటుంది కీర్తనం శ్రవణం అన్ని నవవిధ భక్తిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశం సాయి టీవీలో ఉంటుంది అందుకని ఆ నవవిధ భక్తికి మెచ్చి ఏదైతే ఏ ప్రెజర్లో అయితే తన పాట రాయించుకున్నాడో సచ్చరిత దాన్ని నిరూపణ చేయాలి కదా చాలామందికి ఈరోజు నేను ఈ విషయం అంటే చెప్తే చాలా అతిశయోక్తిగా ఉంటుంది కానీ ఎవరింట్లో అయితే సచ్చరిత హారతి చేయించుకుంటారో నేను చాలామంది అంటే చాలా దగ్గర క్లోజ్డ్ సర్కిల్లోనే మేము ఆ సచ్చరిత హారతి చేసాం ఇళ్లల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి హారతి ఒకటి అమీర్పేట్లో తర్వాత బంజరాయిల్స్లో తర్వాత ఫిలిం నగరు చాలా పరిమితమైనటువంటి మన సాయి బంధువులు ఇళ్లల్లో ప్రతి ఇంట్లో కూడా మంచి జరిగింది ఎందుకంటే అది బాబా ఆశీస్సులు ఉన్నటువంటి హారతి ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఏ భాషలో కూడా ఇప్పటి వరకు సచ్చరితకు హారతి అనేటువంటిది లేదు అటువంటిది బాబా రాయించుకున్నారు సాయి టీవీ ద్వారా మీరు కూడా నేను తర్వాత కొత్త సంవత్సరంలో ఆ కార్యక్రమం గురించి నేను చెప్తాను భక్తుల శ్రేయస్సు కోసం అంటూ ఆ రోజు హేమత్ పంత్ పదే పదే చెప్తాడు సాయి సచ్చరితలో భక్తుల శ్రేయస్సు కోసం అంటూ ఇప్పుడు కూడా భక్తుల శ్రేయస్సు కోసం అంటూ ఆ హారత్తో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని బాబా చేయించబోతారు ఆ చేయించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీకు కొత్త సంవత్సరంలో నేను చెప్తాను ఆ విధంగా సచ్చరిత పాట ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మిరాకిల్ను చేసి పెట్టిందంటే అద్భుతమైనటువంటి మిరాకిల్ ఇది ఎట్లా మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చాలా మట్టుకు మనం భ్రమంలో ఉంటాం మనకేదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఈ మేమే అనుకున్నాం ఈ వ్యవస్థను చాలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి చాలా రకాలుగా చేయాలని చెప్పి చాలామందిని అడిగాం నేను ఈరోజు చాలా సందర్భాల్లో ఎప్పుడు నేను చెప్పలేదు ఈ విషయం నాకు అనవసరం అనిపించింది ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను నిజాయితీగా మీ ముందు నేను చెప్పాలి మామూలుగా మా ఫ్యామిలీస్లో దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు పైబడ్డటువంటి కొంతమంది బంధువులు మాత్రమే హైదరాబాదు 
చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు నా వయసు వాళ్ళు నాకంటే చిన్నవాళ్ళు దాదాపు ఒక రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై మంది అమెరికాలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు బంధువులు నిజంగా వాళ్ళకు వాళ్ళందరూ మళ్ళీ బాబా భక్తులే బాబా అంటే ఈరోజు భక్తులు కానటువంటి వారు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ తలుచుకుంటే మా వాడి పని చేస్తున్నాడు ఈ మేము కూడా ఒక చెయ్యి వేస్తే ఈరోజు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సాయిటీవీకి వచ్చి పడతాయి ఏ రోజు నేను అడగలేదు ఎందుకంటే నేను చేస్తున్నటువంటి పని ఎవరికి ఇష్టం లేనటువంటి ఎవరిని నేను ఏ రోజు అడగలేదు చాలామంది చాలా రోజుల తర్వాత ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి చెప్పాడు ఇంత కష్టపడుతున్నావు బాబా అంటే ఇంత ఇష్టం కదా ఒక్క పని చేయవా ఒక్క లెటర్ రాయవా నేను అందరికీ మెయిల్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం మన వాళ్ళందరికీ అనిల్ ఇంత గొప్ప ప్రోగ్రామ్ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి రెండు నెలలు వెంటబడ్డారు ఏది రెండు వేల పదిహేడులో వెంటబడితే ఏమో మానవ మాత్రుడుగా ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కదా ఏమో కొంత ముందుకు వెళ్ళింది కదా ఏమో సహాయం చేస్తారేమో అని చెప్పి మెయిల్ చేశాను మొన్న ఎందుకో పాత ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి పాత ఫైల్స్ అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఆ లెటర్ కనిపించింది సిగ్గేసింది నా మీద నాకు అసహ్యం వేసింది బాబా ఉన్నాక కూడా వారెవరూ సహాయం చేయరని తెలిసినా కూడా నేను లెటర్ ఫార్వర్డ్ చేశాను ఒక్కరంటే ఒక్కరు రెస్పాండ్ కాలేదు కానీ బాబా తలుచుకుంటే బాబా నడిపియదలుచుకుంటే బాబా పంపించదలుచుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందని దానికి ఒక ప్రవాహం నూట యాభై మూడు మంది నాకు సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఈ సందర్భంగా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ కూడా పెద్దవాళ్ళు అంటే డబ్బు విషయంలో కాదు వయసులో వాళ్ళందరికీ కూడా నా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం మనం హార్తిపాట్లో చదువుకుంటాం త్వమేవ మాత చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధు చ సఖా త్వమేవ నేను రోజు చదువుకుంటాను అయినా సరే మన మందబుద్ధి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ లెటర్ ఫార్వర్డ్ చేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాకు అద్భుతమైనటువంటి నిదర్శనాలు ఇచ్చినటువంటి సంవత్సరం మీరు కూడా మీరు ఆలోచించుకోండి నేను ఇది నా నాలో నుంచి చెప్తున్నటువంటిది ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మీలో నుంచి మీరు ఆలోచించుకోవడం మొదలుపెట్టింది పెట్టండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం ఉంటుందో చూడండి మళ్ళీ ఇదే విషయాలను రేపు మాట్లాడుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం